Hi students, welcome to Samachir Shreddy YouTube channel. In this video, long answer question number 5 will be discussed from Standard 10 Science Unit 7 Atoms and Molecules. This is a derivation students. Question is, derive the relationship between relative molecular mass and vapor density. This is a very simple relationship, but you can use specific steps. So, first, what is the relationship? Relative molecular mass is the definition of the name. So, relative molecular mass is the name of the name. It is related to something. That is the molecule. Molecule is the name of the atom. The name of the atom is the name of the atom. So, relative molecular mass is the particular molecule of the mass. இன்னும் குட relate பண்ணி எழுதப் போரும் அதுவுமே குடுத்திருக்கிறாங்க hydrogen scale சரியா so ஒரு மாலிக்குல hydrogen ஓட compare பண்ணி எழுதிருதுக்கு பேருதா relative molecular mass so அதுவுட definition பார்க்கலாம் relative molecular mass of a gas or vapor so இதில பார்த்திங்க என்ன gas or vapor அப்படிங்கிற term வருது இதில vapor இங்குது வேறு ஒன்ன இல்ல gaseous form இப்பு நம்ம water நிடுத்துக்குட்டோம் நான் water வந்து 3 different formsல இருக்கும் அது liquid ஆமாம் இருக்கும் solid ஆமாம் இருக்கும் அதே மாதிரி vapor அந்த conditionல் இருக்கும் அப்பு water vapor அத்தா நம்ம gaseous form நு சொல்லும் சரியா அப்பு gas இங்குதும் vapor இங்குதும் Vapor, அப்படின் சொல்லும். Okay. So, relative molecular mass of a gas or vapor is the ratio. So, ratio நாலி தெரியும் எந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் ratioல் எழுதனும் நாம் A ratio B நா divided by நின் எழுதுவும். இதுவுட சிம்பல் எப்படி இருக்கும் நாம் A is to B. சரியா, இதுதா ratio mathematicsல படிச்சிருப்பீங்க. So, இனி வரப்போர் ரெண்டு termையும் நம்ம divide பண்ணி எ mass of one molecule of the gas so mass of one molecule of gas or vapor this is the numerator ok so mass of one molecule of gas or vapor 2 and the 2 is the denominator ok so mass of one atom of hydrogen ok so first one the mass of one atom of hydrogen ok so first one the definition and you can clear up that is the same in the mathematical equation and the other one so you can note this is the definition in the definition in the definition mass of one molecule of gas or vapor this is the STP what is the STP? STP is the standard temperature and pressure the standard temperature and pressure is the same pressure is the one atmospheric pressure அதே மதிரி temperature வந்து 273.15 Kelvin இதான் நீங்கள் இதில் நோட் பண்ணனும் நில்ல பட் STP அப்படின் சொன்னாலே standard temperature and pressure அப்படிங்கிறது சரியா so இந்த ஒரு specific temperature and pressureலதான் நீங்கள் இந்த mass of one molecule of gas calculate பண்ணனும் okay so relative molecular mass ஓட definition அப்படியே படிச்சு எழுதனும் so numeratorல் எழுது வேண்டியது mass of one molecule of gas or vapor denominatorல் நல்ல நோட் பண்ணுங்க மாலிக்குல் கடையது one atom of hydrogen இதுதான் ரும்பவே important so numeratorல் mass of the molecule of gas denominatorல் atom of the hydrogen ரெண்டுமே one உண்டுதான் சரியா numeratorல் one molecule எழுதிரீங்க denominatorல் one atom எழுதிரீங்க இதில் எந்த change வசும் இல்லாம் அப்படியே definition எழுதனும் students அடுத்து step number 2 நம்ம் எது கூட இந்த relative molecular mass relate பண்ணப் போரும் vapor density so vapor density கும் நம்ம right definition எழுதப் போரும் சரியா so vapor density நான் என்னது vapor நான் நான் சொன்னே gaseous form சரியா so அதுவுட density density நான் தமில்ல அடர்த்தி so vapor density அப்படியிங்கிறது ratio of the mass of ratio சொன்னாலே நம்ம numerator denominatorல் எழுதப் போரும் சரியா mass of certain volume அதை வந்து இங்கு குடுக்கும்பது என்ன சொல்கிறாங்க given volume okay mass of given volume of gas or vapor so given volume கிறது நீங்கள் எந்த ஒரு termsலி எழுதலாம் இதில வந்து specific இவ்வளவுதாம் volume சொல்லல் given volume அதே மாதிரி denominatorல் என்ன term வருதுன் பாருங்க mass of equal volume of hydrogen இப்பு, for example, இங்க வந்து one volume of gas எடுத்தீங்கள் நான் 
டினாமினேட்டர்லேயும் ஒன் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுக்கணும் நியூமரேட்டரில் டூ வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எடுத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர்லேயும் டூ வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எடுக்கணும் அதுதான் இதோட மீனிங் சரியா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலேயுமே சேமான வேல்யூம் இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் வேப்பர் டென்சிட்டி ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் கிவன் வேல்யூம் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் இதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் மாஸ் ஆஃப் த சேம் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் டூ டெஃபினிஷன்ஸ் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸுக்கு டெஃபினிஷன் எழுதுறீங்க அதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வேப்பர் டென்சிட்டிக்கு நீங்கள் அதோட டெஃபினிஷன் எழுதியாச்சு இப்போ நீங்கள் இதோட நம்பர் மார்க் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இந்த வேப்பர் டென்சிட்டியை நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை செய்துட்டு ஃபைனலாக தான் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டியை இதில் நோட் பண்ணிங்கன்னா கிவன் வால்யூம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கிவன் வால்யூம்னா எந்த ஒரு வால்யூமாக இருந்தாலும் கேஸுக்கு நீங்கள் என்ன மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதே வால்யூமில் தான் ஹைட்ரஜனை மெஷர் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த கிவன் வால்யூமை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் இன் ஒன் வால்யூம் ஈக்குவல் டு என் இதுக்கு பேர் அவகாட்ரஸ் லா சரியா அவகாட்ரஸ் லா படி ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேஸஸ் கண்டெய்ன் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் அப்போது வேப்பர் டென்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் அப்படிங்கிற டேர்மை நம்ம இப்போது என் மாலிக்கூல்ஸ் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் எதுபடி பேஸ்ட் ஆன் அவகாட்ரோஸ் லா சரியா டெஃபினிஷன் எழுதிட்டோம் டெஃபினிஷன் எழுதிக்கிட்டு அந்த வால்யூம் அப்படிங்கிற டேர்மை நோட் பண்ணுங்க என் மாலிக்யூல்ஸ்னு நியூமரேட்டர்லையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் டினாமினேட்டர்லையும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு சரியா இதுதான் என் மாலிக்யூல்ஸ்னு சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டோம் ஸோ இது ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் பட் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்க முடியாது சரியா அதனால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போது நியூமரேட்டர்லேயும் என் ஆஸ் பர் மேத்தமெட்டிக் நியூமரேட்டர்லேயும் என் டினாமினேட்டர்லேயும் என் இந்த எண்ணெய் எண்ணெய் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் ஓகே ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ஒன் மாலிக்குள் எழுத போகிறீங்க தட்ஸ் ஆல் ஸோ கேன்சலிங் என் ஃப்ரம் த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் விச் இஸ் காமன் வேப்பர் டென்சிட்டி இப்போ புதுசாக டெஃபினேஷன் எழுத போகிறோம் மேஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிக்குல் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் அட் எஸ்டிபி டிவைடட் பை மேஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிக்குல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு என் மாலிக்குல ஒன் மாலிக்குல்னு எழுதியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் ஸோ ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல்ல எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் டூ ஆட்டம்ஸ் ஸோ நீங்கள் நியூமரேட்டரை சேஞ்ச் பண்ணல டினாமினேட்டரில் ஹைட்ரஜன் இஸ் டை அட்டாமிக் டை அட்டாமிக்னா ஹைட்ரஜனில் டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ டினாமினேட்டரை ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு மாலிக்குல டூ ஆட்டம்ஸ்னு எழுதியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நல்லா நோட் பண்ணுங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒன் மாலிக்குல்னு சொன்னதை இப்போ டூ ஆட்டம்ஸ்னு எழுதியாச்சு ஸோ இது வரைக்கும் நான் எத்தனை ஸ்டெப் சொல்லியிருக்கிறேங்கிறத நான் ஃபைனலாக சொல்லித்தரேன் சரியா ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டியை இந்த டேர்மில் எழுதுனதுக்கு அப்புறகு இங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது டூ ஆட்டம்ஸுங்கிறதுனால டூ இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் எழுதலாமா அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் மாஸ் ஆஃப் டூ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இந்த மாஸ் ஆஃப் டூ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் கரெக்ட் அதை தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கிறோம் டூ மல்டிப்ளைட் பை மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்படி எழுதியாச்சு இதைத்தான் நீங்கள் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு கொடுக்கணும் என்னென்னா நீங்கள் வேப்பர் டென்சிட்டியை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துருக்குறீங்க இப்போது நீங்கள் ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸை ஜஸ்ட் ஒரு கா செக் பண்ணி பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸில் இந்த டூ தவிர வேறு எல்லாமே டெஃபினிஷனில் எழுதியிருப்பீங்க சரியா எக்ஸப்ட் டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிக்குல் ஆஃப் ஏ கேஸ் ஆர் வேப்பர் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இந்த ஹோல் டேமும் சேர்ந்து என்ன வரும் ரிலேட்டிவ் மாலிக்குல மாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இவ்வளோ டேர்மே நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி அதாவது சப்ஸ்டியூட் ஈக்குவேஷன் ஒன் இது தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை எங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த இன்ஸ்டட் ஆஃப் இந்த ஹோல் வந்து ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸ்ன்னு
so vapor density equal to relative molecular mass divided by 2 so mathematically in the 2 way inga multiply panninga na eppadi eludala 2 into vapor density equal to relative molecular mass of a gas so relative molecular mass ko vapor density ki enna relationship relative molecular mass equal to 2 into vapor density is the relationship okay so in the question solve pananon sonna na moon simple step a solirukre first enna eludano relative molecular mass oda definition and formula second step vapor density oda definition and formula next vande in the vapor density la ulla given volume enna da change pannuvom n molecule change pannuvom as per avogadro's law adukapra in the n no numerator la irukra n no denominator la irukra n ay cancel pannikittu one molecule nu eluduvom adutha or step enna na in the one molecule two atom nu eluduvom so idha vande short ah neenga note panni vechukonga students in the three steps ayum in the moon steps ayum appadiye eludninga nu sonna ungalku relative molecular mass ku vapor density ku ulla relationship ah eludirala so in the avlo steps ayum follow panninga na definitely you can full marks score pannala. ok students hope you understood this topic if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching